Praise the Lord and a good evening to everyone. और आज की शाम मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आप सबको जय मसीह की When we study the scriptures, और जब हम पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं ऑलवेज रिमेंबर वी आर लाइक मेरी सिटिंग एट द फीट ऑफ जीसस एंड लिसनिंग याद रखिए हम सब मरियम के समान हैं जो प्रभु यीशु के चरणों पर बैठकर उससे सुननी एंड देयर इज नथिंग ग्रेटर that he desires for us than to sit at his feet and listen to him aur isse usse badi ikshya prabhu yeshu masi ke paas aur kuch bhi nahi ki hum uske charno par baith kar usse sune and we are now in chapter 6 of first corinthians verses 12 to 20 aur aaj ke din hum apne adhyayan mein पहली कुरंथियो की पत्री उसके छठे अध्याय बारहवें से बीचवे बीसवें वचन का जो भाग है उस पर अपने अध्ययन को रखे हुए हैं। हमने पिछले बुधवार को इस भाग को पर अध्ययन को शुरू किया नाउ इन दिस पैराग्राफ इन दिस पासेज पॉल रिमाइंड्स द कुरियन बिलीवर्स दैट द बॉडी और आवर ह्यूमन बॉडी बिलोंग्स टू क्राइस्ट और इस भाग वचन के इस भाग में पॉल विश्वासियों को ये याद दिलाता है कि हमारी देह या हमारा शरीर परमेश्वर के लिए है और इसलिए इन दिस पासेज पॉल डील्स विद गॉड्स केस अगेंस्ट द इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी पॉल इस वचन के इस भाग में बात कर रहा है कि कैसे विश्वासियों ने अपनी देह को परमेश्वर के विरुद्ध दूसरे कार्यों में लगा दिया है and uh, so we said there are five points to be noted aur isliye humne ye bhi bataya tha ki panch aisi baatein hain jin par hame dhyan lagana hai the first of these is the principle of christian liberty aur isme se jo pehli baat thi wo thi masihi azadi as paul begin by saying all things are lawful aur paul shuru karta hai ye kehte hue ki sab baatein to uchit hain and all things are permissible aur har ek baat karne ke liye main azad hu and uh, yet he says while i am free to do anything i desire i want to do this liberty must be used with restrictions aur wo ye batata hai ki jab ki wo azad hai cheezon ko karne aur chunne ke liye lekin ye azadi jo prabhu yeshu masi mein use mili hai badi pabandiyon ke sang uska उसके संग उसे चलना बिकॉज रिमेंबर डिसिप्लिन विदाउट फ्रीडम विदाउट डिसिप्लिन इज डेंजरस क्योंकि याद रखिए आजादी बिना अनुशासन के खतरनाक है सो द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इज और इसलिए वो पहला नियम यार वो पहला नियम ये है वाइल एवरीथिंग इज ऑल थिंग्स आर परमिसिबल जबकि सब बातें उचित हैं एवरीथिंग इज नॉट बेनिफिशियल हर एक बात लाभ के लिए नहीं है सो so, we should go for that which is beneficial to help the people aur isliye hame aisi baaton ki or jana hai jo logo ke labh ke liye ho and the second restriction is jo dusri niyam ya rukawat hai that everything is not wise ki har ek baat gyanwan nahi hai there are things that enslave us aisi baatein hai jo hame das bana leti hain so no man is to be enslaved by anything on earth is, though they may be permissible par isliye koi bhi manushya is prithvi par kisi bhi baat ka das nahi banna chahiye bhale hi wo baatein karne ke liye hum azad kyun na ho and so it is very important for christian how to consider how he must use his liberty his freedom aur isliye ye bahut mahatvapurn hai ek masihi ke liye ki wo kaise apni azadi ko prayog mein lata hai even if the christian is free to do all things aur yahan tak ki masihi azad hai har ek baat ko karne ke liye he is still not free to sin wo fir bhi azad nahi hai paap karne ke liye because remember what we concluded last lesson how we concluded aur kyunki yaad rakhiye pe pichla adhyayan humne kaise uska nishkash nikala ya kaise samapt by this statement is vakya ke dwara limitations to a christian's liberty are set by consequences and what is right 
और मसीही आज़ादी की सीमा इस प्रकार बनाई जाती है कि जो बातें हम करेंगे उनका परिणाम क्या होगा सो इन दिस कनेक्शन और इस बात को जारी रखते हुए द पॉइंट टू कंसिडर इज द बॉडी इज नॉट डिसाइंड फॉर सेक्सुअल इमोरालिटी अगली बात जिसमें हमें ध्यान लगाना है वो ये है कि ये देह व्यभिचार के लिए नहीं है therefore aur isliye we cannot gratify all that the body desires aur isliye hum sharir ki vilas ke liye ya bhog vilas ke liye un sari baaton ko nahi kar sakte jinki deh lalsa rakhti hai now listen very carefully aur isliye dhyan purvak sune sex is a part of life yon sambandh ya sharirik sambandh banana manviy sharir ka ek bhag hai it has its place in carrying on the human race aur is baat ka ya is karya ka ek kaam hai ki kaise wo manavta ko aage badhaye and laying a strong foundation and intimate union for the family aur kaise ek parivar ke liye ek gehri neev aur ek gehre rishte ko iske dwara banaya jaye certain biblical principles need to be understood and followed और कुछ ऐसे पवित्र शास्त्र के सिद्धांत हैं जिनको जानना और समझना हमारे लिए आवश्यक है बॉडी इज नॉट ऑल स्टमक याद रखिए शरीर सिर्फ पेट के बारे में नहीं है स्टमक इज पार्ट ऑफ द बॉडी लेकिन याद रखिए ये पेट तो शरीर का एक भाग है सो इंडलजिंग स्टमक अलोन नॉट टेकिंग बॉडी इन टू कंसिडरेशन इज से और इसलिए सिर्फ पेट की ही भोग विलासाओं को पूरा करना ये ना समझते हुए ये ना जानते हुए कि शरीर के संग क्या होगा ये भी एक पाप है सेकेंडली दूसरी बात सेक्स वॉज गिवन फॉर द बॉडी यौन संबंध को शरीर के लिए दिया गया है एंड द बॉडी वॉज नॉट क्रिएटेड फॉर सेक्स लेकिन याद रखिए शरीर को सेक्स के लिए या यौन संबंध के लिए नहीं बनाया गया sex belongs to the body aur yaad rakhiye yon sambandh sharir ke liye hai but body does not belong to sex lekin yaad rakhiye sharir yon sambandh kal ke liye nahi hai you are understanding all aap mujhe samjhe kya aap samajh pa rahe hain sex is to serve the body yaad rakhiye yon sambandh ko sharir ke adheen reh kar sharir ki seva karni hai at the same time aur sath hi sath the body is to control देह को या शरीर को उस यौन संबंध की भावनाओं को विचारों को नियंत्रित रखना नॉट सेक्स कंट्रोलिंग द बॉडी ना कि ये यौन संबंध शरीर को नियंत्रित करे या उसका मार्गदर्शन करे दीज आर द प्रिंसिपल ये वो सिद्धांत है फॉर ए क्रिस्टियन टू टू यूज यूज इज लिबर्टी टू डू वॉट ही वॉन्ट और ये वो सिद्धांत है जो मसीही के पास मसीही विश्वासियों के पास होना चाहिए कि कैसे वो अपनी आजादी का प्रयोग करें। सो अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बॉडी और एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण भाग जो शरीर का है द बॉडी इज डिसाइंड फॉर द लॉर्ड कि शरीर को या देह को तो परमेश्वर के लिए रचा गया है एंड द लॉर्ड इज फॉर द बॉडी और परमेश्वर देह के लिए है एंड इन दिस कनेक्शन Now, please consider these two things. और इस बात को ध्यान में रखते हुए दो बातों पर आप नजर बनाए नंबर वन पहली बात अवर बॉडीज वेर क्रिएटेड फॉर द पर्पज ऑफ वर्शिपिंग हमारी शरीरों को या देह को बनाया गया था इस उद्देश्य के आराधना करने के उद्देश्य के एंड प्रेसिंग द लॉर्ड और परमेश्वर की स्तुति करने के उद्देश्य के साथ एंड सर्विंग गॉड और परमेश्वर की सेवा करने के उद्देश्य के साथ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत ही महत्वपूर्ण दैट इज व्हाई योर बॉडी इज आदे और इसी कारण वो शाप के शरीर दैट इज व्हाई द बाइबल सेज देयरफॉर ग्लोरीफाई गॉड विद योर बॉडी और इसीलिए पवित्र शास्त्र कहता है कि अपनी देह के द्वारा परमेश्वर को महिमा दो फॉर एवरी वन हु ग्लोरीफाइज गॉड और इस क्योंकि जो कोई परमेश्वर को अपनी देह से महिमा देता है वो परमेश्वर की स्तुति करता है सो इन कनेक्शन विद दिस टर्न टू मैथ्यू चैप्टर फोर वर्स टेन और आइए इसको ध्यान में रखते हुए मती रचित सुसमाचार की ओर हम बढ़ेंगे चैप्टर फोर वर्स टेन चौथा अध्याय दसवा वचन तब यीशु ने उससे कहा हे शैतान दूर हो जा क्योंकि लिखा है 
तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर That is the answer of Jesus Christ to the devil who demanded Jesus's worship. और ये वो उत्तर था प्रभु यीशु मसीह का शैतान को जब शैतान ने उसे ये कहा कि यीशु उसकी आराधना करे. It is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. और तब यीशु ने उसे उत्तर दिया कि मनुष्य सिर्फ रोटी के द्वारा जीवित नहीं रहेगा लेकिन हर एक वो वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उसके द्वारा की पत्री उसका दूसरा अध्याय सातवा वचन नो आई थिंक यू रेड द रॉन्ग चैप्टर फोर वर्स टेन आई शुड रीड Verse 10. Jesus said to him, "Away from me, Satan! For it is written, 'Worship the Lord your God and serve Him only.'" और जैसा कि वहाँ लिखा है, शैतान से यीशु ने कहा, तू दूर हो जा, और क्योंकि वचन में लिखा है, तू अपने पर मेश्वर को ही प्रणाम कर, और किसी को नहीं. So bodies were created for the worship of God, for the praise of God, and for the service of God. और इसलिए देह को परमेश्वर की आराधना उसकी स्तुति और प्रशंसा करने के लिए बनाया गया एंड देन एफिशिएंस चैप्टर 2 वर्स 7 इफिसियो की पत्री दूसरा अध्याय और सातवें वचन में इस प्रकार लिखा है इन ऑर्डर दैट इन द कमिंग एजेस ही माइट शो द इनकंपेयरेबल रिचेस ऑफ हिज ग्रेस एक्सप्रेस्ड इन हिज काइंडनेस टू अस इन क्राइस्ट जीसस कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का सीम धन दिखाए एंड देन साम 29 वर्स 2 उसके बाद भजन 29 और उसका दूसरा वचन इट सेज हियर एस्क्राइब टू द लॉर्ड द ग्लोरी ड्यू हिज नेम वर्शिप द लॉर्ड इन द स्प्लेंडर ऑफ हिज होलीनेस यहोवा के नाम की महिमा करो पवित्रता से शोभ्यमान होकर यहोवा को दंडवत करो एंड देन साम 96 वर्स 9 और उसके पश्चात भदन 96 उसका नवा वचन पवित्रता से शोभ्यमान होकर यहोवा को दंडवत करो ये सारी पृथ्वी के लोगों उसके सामने कांपते रहो वर्शिप द लॉर्ड इन द स्प्लेंडर ऑफ हिज होलीनेस tremble before him all the earth that is why a body are created 99 so psalm 99 5 say aur bhajan ne 99 uska panchve bhag panchve vachan mein likha hai exalt the lord our god and worship at his footstool he is holy hamare parmeshwar yehova ko saraho aur uske charno ki chauki ke samne dandavat karo वह पवित्र है गॉड क्रिएटेड द बॉडी ऑफ मैन फॉर गॉड टू लिव इन और परमेश्वर ने मनुष्य की देह को इसलिए बनाया कि परमेश्वर खुद उस देह में वास कर सके सो द बॉडी बिलोंग्स टू द लॉर्ड और इसलिए याद रखिए ये देह परमेश्वर की है एंड द लॉर्ड इज फॉर द बॉडी और परमेश्वर इस देह के लिए है that he created our body that he may live within us aur usne hamare dehon ko isliye banaya taki wo hamare bheetar ji sake so our body are to be his temple aur isliye hamari dehon ko uska mandir hona avashyak hai and what happens inside the temple aur ek mandir ke bheetar kya hota hai worship of god parmeshwar ki aaradhana that is exalt his name aur wahan par likha hai uske naam ko uncha uthao and nothing else should come out of our our body और हमारे शरीर के बाहर कुछ और नहीं निकलना चाहिए एंड द नेक्स्ट थिंग वी नीड टू नोटिस जो अगली बात है जो हमें ध्यान लगाना है द बॉडी इज डेस्टेंड टू बी रेसरेक्टेड कि देह को ये नियुक्त किया गया है शरीर के लिए कि उसका पुनरुत्थान हो इट विल नॉट लाई इन द ग्रेव फॉर एवर याद रखिए ये देह या ये शरीर अनंत का या हमेशा के लिए उस कब्र में नहीं होगी लेटस रीड लेटस लुक इन टू फ्यू वर्सेस आइए हम कुछ वचनों की ओर देखें द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 5 वर्स 
और यहुना रचित सुसमाचार उसका पांचवा अध्याय और पच्चीसवा वचन फाइव ट्वेंटी फाइव पांचवा अध्याय पच्चीसवा वचन आई टेल यू द ट्रूथ अ टाइम इज कमिंग एंड एज नाउ कम when the dead will hear the voice of the son of god and those who hear will live main tumse sat sach kehta hu vah samay aata hai aur ab hai jisme mrtak parmeshwar ke putra ka shabd sunenge aur jo sunenge ve jiyenge and again chapter 2 uh, verses 28 and 29 of the same Uske chapter baad usi adhyay mein 28 va aur 29 va vachan and we are told Uh, do not be amazed at this for a time is coming when all who are in their graves will hear his voice and come out those who have done good will rise to live and those who have done evil will rise to be condemned isse achhamba mat karo kyunki woh samay aata hai ki jitne qabron mein hain ve uske shabd sun kar nikal aayenge so the teaching is very clear in god's word aur isliye parmeshwar ke vachan mein shiksha badi seedhi aur spasht hai the bodies are created for god to live in ki sharir ko banaya gaya hai parmeshwar ke liye ki parmeshwar in deh mein vas kare so body is for the lord and the lord is for the body isliye yaad rakhiye ye sharir parmeshwar ka hai aur parmeshwar sharir ka hai and uh, the the reason uh, the second reason is that the body is destined to be resurrected aur the dusra karan hai wo ye hai ki is deh ko niyukt kiya gaya hai ki iska punarutthan ho the body even de- dead is buried jab ek sharir mar jata hai to use dafna diya jata hai that is not going to remain there always lekin wo mar mrit sharir us qabr mein hamesha nahi hoga he said the time is coming yeshu ne kaha wo samay aa raha hai and my friends that time is at the door aur mere mitro wo samay bahut darwaze ke niche aa chuka hai when we shall hear his voice jab hum uske us awani ko sunenge and those who are in the grave shall come forth aur ve jo qabr mein hain wo bahar nikal aayenge and those who did righteously shall enter into eternal life aur ve jo dharmikta se jiye wo anant jeevan ki ban jayenge and those who live a evil life will go to hell aur unhone jinhone bure jeevan jiya wo nark ki or chale jayenge and then in john's gospel chapter 11 verses 25 and 26 says aur yahuna rachi su samachar 25 va aur 26 ve vachan mein likha hai i am the resurrection and the life ki punarutthan aur jeevan main hi hu he who believes will live again aur wo jo vishwas karega wo phir se jee uthega then second corinthians chapter 4 verse 14 aur dusra corinthians chauth adhyay 14 va vachan second corinthians 4 14. क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी मजान कर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने उपस्थित करेगा बिकॉज वी नो दैट द वन हु रेज्ड द लॉर्ड फ्रॉम जीसस फ्रॉम द डेड will also raise us with jesus and present us with you in his presence and then first thessalonians chapter 4 verse 14 aur pehla tasneo ko ki patri uska pehla chautha adhyay aur chaudhwa vachan क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा Amen. Amen. We believe that Jesus died and rose again and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in him. And this is a reference to the second coming of Christ. 
और ये वचन बताता है प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन के बारे में आई मीन द सेकंड कमिंग जो दूसरा आगमन है नॉट द रैप्चर याद रखिए कलीसिया का उठाया जाना नहीं आई नो व्हेन जीसस कम्स डाउन टू दिस अर्थ टू एस्टैब्लिश हिज किंगडम और जब यीशु मसीह पृथ्वी पर नीचे उतर आएगा अपने राज्य को स्थापित करने के लिए दिस स्क्रिप्चर सेज ये वचन बताता है वी बिलीव दैट गॉड विल ब्रिंग विद जीसस those who have fallen asleep in him to so, parmeshwar apne sang un logo ko utha lega ya utha layega jo usme so gaye the and that is the hope of the church aur yahi kalisiya ki aasha hai at the rapture ki kalisiya ke uthaye jane par the those who live for jesus until the end they shall be changed and transformed and be caught up and they will be with jesus ki jo yeshu ke aagaman tak jeete hain wo palak chhapakte hi utha liye jayenge aur prabhu yeshu masi se un badlon par mulakat karenge and after 7 years aur 7 saalon ke pachchat when jesus returned to this earth in his second coming jab yeshu masi apne punaragaman mein is prithvi par lautega he will also bring those whom god raised us on the day of resurrection wo apne sang un logon ko bhi lekar ke aayega jo prabhu yeshu masi ne un puthan ke din उन्हें जीवित कर दिया था सो अनदर थिंग टू नोट इज और जो एक और बात है जिस पर हमें ध्यान लगाना है बॉडी इज डिसाइंड टू बी अ मेंबर ऑफ क्राइस्ट और एक और बात ये है कि देह को बनाया गया है कि वो प्रभु यीशु मसीह की देह का सदस्य बना रहे सो इन फर्स्ट कोरिंथियन चैप्टर 6 और पहला कोरिंथियो छठे अध्याय में वर्सेस द सेम चैप्टर वी आर कंसीडरिंग Uh, the same chapter verses 15 and 16 aur chhate adhyay 15 aur 16 vachan mein but if the unbeliever leaves let him do so a believing man or woman oh no, that is i'm know. sorry i am i'm reading the wrong uh, 15 15 and 16 yes yeah do you not know that your bodies are members of christ himself shall i then take the members of christ and unite them with a prostitute never do you not know that he who unites himself with a prostitute is one with her in body for it is said the two will become one flesh kya tum nahi jante ki jo koi ki tumhari deh masi ke ang hai तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वैश्य के अंग बनाऊं कदापि नहीं क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वैश्य से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है क्योंकि लिखा है वह दोनों एक तन होंगे सी द बॉडी डिसाइंड फॉर टू बी अ मेंबर ऑफ क्राइस्ट और इसलिए याद रखिए शरीर को बनाया गया है ताकि वो प्रभु येशु मसीह का एक अंग या सदस्य बना रहे एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रूथ दैट वी मस्ट नॉट ओनली लर्न एंड रिमेंबर but treat our bodies with that respect and fear of lord aur ye ek mahatvapurna sachai aur satya hai jise na keval hame janna hai lekin iske anusar jee kar apni deh ko pavitra aur shuddh banaye rakhna hai your bodies are members of christ himself aur yaad rakhiye aapke sharir prabhu yeshu masi ke sadasya hai now that means three things aur is baat ka teen matlab hai The believer's body belongs to Christ. कि विश्वासी की देह है प्रभु यीशु मसीह की है. And since Christ died for the believer, he owes his life and body to Christ. और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक विश्वासी के लिए मर गया, तब ये शरीर अब उस विश्वासी का नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु का है. And the second thing is. दूसरी बात. The believer is a participant of Christ's nature. कि ये विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में सहभागिता करता है फर्स्ट पीटर चैप्टर वन वर्स ट्वेंटी थ्री और पहला पत्र पहला अध्याय और तेईसवा वचन वी आर टोल्ड हियर फॉर यू हैव बीन बोर्न अगेन नॉट ऑफ पेरिशेबल सीड बट ऑफ इम्पेरिशेबल थ्रू द लिविंग एंड एंड्योरिंग वर्ड ऑफ गॉड क्योंकि तो तुमने नाशवान नहीं परावनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है 
क्राइस्ट नेचर विद इन अस और इसी कारण या इसके द्वारा ही हम प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व या स्वभाव को अपने जीवन में पाते हैं बिकॉज़ वी आर वी आर वी आर वी आर बोर्न इन क्राइस्ट क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह में हमने जन्म पाया है हालेलुया हालेलुया एंड थर्डली और तीसरी बात ऑल बिलीवर्स आर यूनाइटेड ऑफ यूनाइटेड टू क्राइस्ट और हर एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह में एक हो चुका है हाउ कैसे थ्रू कन्वर्जन एंड बैप्टिज्म मन परिवर्तन के द्वारा और पानी के बपतिस्म में थ्रू कन्वर्जन द ओल्ड मैन फ्रॉम आवर हार्ट विथ फ्रॉम विथ इन अस ही डाइड क्योंकि उस परिवर्तन के द्वारा वो पुराना व्यक्तित्व पुराना मनुष्य हमारे भीतर मर गया दैट वाज क्रिएट इन द इमेज ऑफ ऑफ सिन जिसे हम पाप के सदस्य बनाया गया बट व्हेन क्राइस्ट कम्स इन लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह अभी तरह द ओल्ड मैन गेट आउट एंड ही डाइज तो पुराना मनुष्य चला जाता है और मर जाता है एंड द न्यू मैन इज अलाइव इन अस और एक नया मनुष्य हमारे भीतर जीवित है हालेलुया हालेलुया हु इज अलाइव इन यू कौन हमारे भीतर जीवित है क्राइस्ट द वेरी सोर्स ऑफ लाइफ इज विद इन यू वो मसीहा जो जीवन का स्रोत है वो आपके भीतर जीता है एंड दैट इज द वे वी मस्ट treat our body aur isi reeti se hame apne sharir ke sang vyavhar karna hai it is the temple of god. so in the sight of god aur isliye parmeshwar ki nazron mein our spirit soul and spirit are important to god hamari atma aur hamari deh dono parmeshwar ke liye mahatvapurna hai christian faith does not believe that our uh, our body is uh, uh, is nothing it is evil so it must it has no value it must be destroyed और मसीह ऐसे नहीं सोचते कि इस देह का कोई महत्व नहीं है ये देह बुरी है इसलिए इसका नाश होना या नाशवान होना जरूरी है बट वी बिलीव लेकिन हम विश्वास करते हैं फॉर अ बिलीवर इन जीसस क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह में एक विश्वासी के लिए इस बॉडी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज़ द बॉडी बिकम्स द डवेलिंग प्लेस ऑफ अ होली गॉड even our temple is temple ye shareer mahatvapurna hai kyunki ye shareer prabhu yeshu masih ke nivas sthan ke roop mein ek wo tambu ban jata hai and uh, uh, therefore all believers are united through uh, to christ through conversion and baptism aur isliye sare vishwasi prabhu yeshu masih mein pari man parivartan aur us baptism ke dwara ek ho jate hain and all these such believers form the body of Christ on earth aur ye sare vishwasi ek sath milkar prabhu yeshu masi ki deh ko banate ya darshate hain Galatians chapter 2 verse 20 again aur galatiyon ki patri uska dusra adhyay aur 20va vachan I am crucified with Christ kyunki ab main prabhu yeshu masi ke sath us cross par chadha diya gaya It is no longer I who live ab main nahi jeeta but Christ lives within me lekin mere bhitar prabhu yeshu jeeta hai And then again Colossians chapter 1 verse 27 says Pashat Colossio ki patri pehla adhyay 27va vachan batata hai It is Christ within us in us the hope of glory Ye to Prabhu Yeshu Masih hai jo hamare bhitar hai jo hamari mahima ki aasha This was a mystery in the ages past Aur purane samay mein to ye ek rahasya tha But it is now revealed Lekin ab ise prakashit kar diya gaya hai That through conversion and baptism we are dead to the old life and a new life is born within us ki is man parivartan aur baptism ke dwara hamara purana jeevan mar jata hai aur ek naya jeevan hamare bhitar aata hai and that image is in the likeness of jesus aur ye drishya hamare prabhu yeshu masi ke sadasya hallelujah hallelujah what a wonderful privilege that is kitna sabhag ki baat hai hamare liye first john chapter 3 verse 24 aur pehla yahuna ki patri uska teesra adhyay aur 24va vachan Those who obey his commands live in him and he in them and this is how we know that he lives in us we know it by the spirit he gave us Jo uski aagyaon ko manta hai aur wah usme aur wah unme bana rehta hai aur isi se arthas us atma se jo usne hame diya hai हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है ओ ब्लेसड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड और परमेश्वर का नाम स्तुति जाए वी क्लोज हियर टुडे और आज की शाम हम यहां पर इसको समाप्त करेंगे बट आई होप यू अंडरस्टूड 
what i have shared with you tonight aur lekin mujhe puri aasha hai ki aap samajh paaye hain ki aaj ki raat ki jo maine aapke sang baata hai aap ise samjhe the importance of our body in the sight of god ki hamare sharir ki kya mahatv hai prabhu parmeshwar ki nazron mein and uh, sex is a part of our body aur yaad rakhiye ki यौन संबंध को हमारे शरीर के एक भाग के रूप में बनाया बॉडी इज नॉट ऑल सेक्स याद रखिए लेकिन शरीर सिर्फ यौन संबंध के बारे में बॉडी इज क्रिएटेड फॉर सम मोर इम्पोर्टेंट थिंग और शरीर को तो और महत्वपूर्ण बातों के लिए बनाया गया इट इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड हु इज होली और ये तो परमेश्वर का एक निवास स्थान है जो पवित्र है सो वी आर नॉट टू give our bodies to prostitute aur isliye hame apni dehon ko vaishyaon ko nahi dena hai that is sin kyunki ye paap hai because remember with your body you are to glorify god kyunki yaad rakhiye apni dehon ke dwara hi aapko parmeshwar ko mahima dena hai and our body is also are to be resurrected at the end aur hamari deh ko bhi ant mein punarutthan होना है देयर इज अ रेजरेक्शन बॉडी अवेटिंग फॉर अस क्योंकि पुनरुत्थान का शरीर हमारा इंतजार है एंड दैट बॉडी इज इटर्नल और वो शरीर अनंत है इट इज इम्पेरिशेबल और ये नाशवान है एंड दिस इज अ दिस इज अवर होप और यही हमारी आशा है हालेलुया हालेलुया वी आर मेंट फॉर इटर्निटी क्योंकि हमें अनंत के लिए बनाया गया है नॉट फॉर दिस टेंपरेरी वर्ल्ड ना कि इस अस्थाई संसार के लिए आर वी आर टू लिव फॉरएवर एंड एवर एंड देन रीन विद जीसस क्राइस्ट और हमें अनंत युगानायुक तक जीना है और प्रभु यीशु मसीह के संग राज्य करना है सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इसलिए मेरे भाइयों और बहनों यंग मेन एंड वुमेन जवान महिला और पुरुष चिल्ड्रन बच्चे रिमेंबर कृपया याद रखिए कीप योर बॉडी क्लीन अपने शरीर को शुद्ध बनाए रखिए एंड कंसीडर योर बॉडी एज द टेंपल ऑफ गॉड अपने शरीरों को परमेश्वर के मंदिर के रूप में हालेलुया हालेलुया दैट इज दिस बॉडी देयरफॉर नॉट टू बी ट्रीटेड शैबली केयरलेसली and 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 but to treat the body with great fear and uh, and the uh, love of god aur isliye sharir ko aapko jo sahi reeti se rakhna hai na ki uske sang jaisa aap chahe waisa vyavhar kare god's blessing be upon you parmeshwar ka aashish aap sab ke upar ho don't live like the people of this world they give their body for indulgence aur is इस संसार के लोगों के समान आप ना जिए जो अपने शरीरों को हर प्रकार की भोग विलासाओं को पूरा करने के लिए देते हैं गॉड ब्लेस यू परमेश्वर आप सबको आशीष एज यू लिव फॉर गॉड एंड ग्लोरीफाई गॉड इवन विद योर बॉडी जैसे आप परमेश्वर के लिए जीते हैं और अपने देह के द्वारा भी परमेश्वर को महिमा दे होली स्पिरिट ऑफ गॉड परमेश्वर का पवित्र आत्मा वी आर गॉड्स पीपल हम परमेश्वर के लोग हैं एंड वी नीड यू ओ लॉर्ड टू लिव द काइंड ऑफ लाइफ which enables us to glorify god even with our body hame teri avashyakta hai taki hum us prakar ke jeevan ko jeene paaye jo tu hamare liye chahta hai praise god parmeshwar tere naam ki stuti god is a good god parmeshwar ek bhala parmeshwar hai and may the lord's blessing be upon you parmeshwar ki aashish aap sab ke upar ho hallelujah hallelujah and we will continue next wednesday hum agle budhwar ko apne adhyayan ko jari rakhenge amen amen